हेलो स्टूडेंट्स दिस इज अंजू और आज हम करेंगे टेंथ क्लास का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स मेटालिक हैं कितने नॉन मेटालिक हैं तो जो भी यहाँ पर आप ब्लू शेड में देख रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स मेटल्स हैं मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में मेटालिक हैं और येलो शेड वाले नॉन मेटालिक हैं इन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो मार्जिन पे एलिमेंट्स आते हैं दे आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है ये है कुछ कॉमनली आखरिंग मेटल्स जिसमें है गोल्ड आपके पास है सिल्वर प्लेटिनम ये तीनों ज्वेलरी में काम आते हैं क्योंकि ये बहुत इनर्ट मेटल्स हैं जल्दी रिएक्ट नहीं करते और इनकी ज्वेलरी बनती है एक्सपेंसिव हैं अच्छे कंडक्टर्स हैं लास्ट्रस हैं जो कि मेटल्स की कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं फिर हम देखते हैं नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स लास्ट्रस नहीं होते नॉन मेटल्स अच्छे कंडक्टर नहीं होते नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते वो मेलेबल नहीं होते डक्टाइल नहीं होते दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मेटल्स और जो सेमी कंडक्टर्स जिनके बनते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं मेटेलॉइड्स जो कि बहुत अच्छे कंडक्टर्स भी नहीं हैं बहुत बुरे कंडक्टर्स भी नहीं हैं मतलब इंसुलेटर्स भी नहीं हैं इनकी प्रॉपर्टीज बीच में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जैसे हम अभी कह रहे थे कि जो मेटल्स होते हैं उनके शाइनिंग सर्फेस है और उनकी दे जनरली हार्ड मगर हम उनको शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वायर्स भी बना सकते हैं शीट में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड मेलेबिलिटी सो दे आर मेलेबल एंड वायर्स में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ डक्टिलिटी दे आर डक्टाइल दे आर गुड कंडक्टर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स इनमें फ्लो करते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एंड दे आर सोनोरस जैसे अगर दो बैंगल्स आप गोल्ड की बैंगल्स लेके स्ट्राइक करते हो तो आवाज़ करती हैं उसका मतलब है कि वो सोनोरस हैं या कॉइन्स कभी आपसे गिरे तो आवाज़ करते हैं क्योंकि वो मेटल के बने हैं और मेटल होता है सोनोरस नेक्स्ट एक्सेप्शंस जैसे हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज की नॉन मेटल्स की एग्जैक्टली ऑपोजिट रहती हैं कि अगर वो सोनोरस है मेटल्स तो नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होंगे मेटल्स अगर शाइनी सरफेस वाले हैं नॉन मेटल्स नहीं होंगे मेटल्स अगर अच्छे कंडक्टर हैं नॉन मेटल्स नहीं होंगे मेटल्स मेलेबल हैं डक्टाइल हैं नॉन मेटल्स नहीं होंगे सो so, कुछ एक्सेप्शंस फिर भी उसमें हैं क्या एक्सेप्शंस हैं हम देखते हैं कि जनरली मेटल्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं बट मर्करी ऐसा लिक्विड मर्करी ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है आयोडीन इज सपोज टू बी नॉन लास्ट्रस बट इट इज लास्ट्रस जबकि वो नॉन मेटल है उसको नॉन लास्ट्रस होना चाहिए वो लास्ट्रस है कार्बन के दो एलोट्रॉप्स होते हैं एक है डायमंड एक है ग्रेफाइट हैं दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप लेकिन एग्जैक्टली exactly डिफरेंट एकदम डिफरेंट है एक दूसरे से जहाँ कार्बन एक कार्बन का डायमंड जो एलोट्रॉप है वो हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है कटिंग के लिए भी यूज़ होता है वहीं पर ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट है और वो लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज़ होता है डायमंड जो है वो इंसुलेटर है क्योंकि उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता और जब तक इलेक्ट्रॉन या आयन मूव नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती लेकिन जो ग्रेफाइट है उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से वो कंडक्टर होता है फिर है एल्कली मेटल्स दे आर जनरली सॉफ्ट बट सम जो एल्कली मेटल्स हैं दे आर सेप मतलब एल्कली मेटल सॉफ्ट है अदरवाइज मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि वो हार्ड होने चाहिए नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हम करेंगे मेटल्स का रिएक्शन विद एयर कि जब एयर के साथ मेटल रिएक्ट करेगा एयर में क्या है ऑक्सीजन तो मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बना देगा मेटल की ऑक्साइड जैसे अगर सोडियम कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो बना देता है सोडियम की ऑक्साइड सिमिलरली रिएक्शन विद वाटर रिएक्शन विद वाटर में हम कहते हैं कि जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा पहले वो ऑक्साइड बनाएगा मेटल की और साथ में हाइड्रोजन रिलीज करेगा और उसके बाद मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ अगेन रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मेटल की हाइड्रोक्साइड मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके पहले ऑक्साइड बनेगी और फिर मेटल की हाइड्रोक्साइड बनेगी नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड एसिड के साथ कैसे मेटल रिएक्ट करेगा तो जब भी मेटल 
एसिड के साथ रिएक्ट करता है डायल्यूट जैसे एच हमने लिया तो ये हाइड्रोजन को इसमें से रिप्लेस कर देगा और ये बना देगा एन ए सी एल विच इज सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन रिलीज कर देगा सो मेटल प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन सेकेंड है रिएक्शन विद अदर मेटल सॉल्ट कि सपोज आपके पास एक मेटल है और आपने किसी सॉल्ट के सोल्यूशन में उसको डाला है तो ये जो मेटल है ये सॉल्ट के सोल्यूशन में से दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देगा तो ए का बन जाएगा सॉल्ट सोल्यूशन ए पहले मेटेलिक फॉर्म में था अब वो बन जाएगा सॉल्ट का सोल्यूशन और जो सॉल्ट के सोल्यूशन में मेटल था वो सेपरेट हो जाएगा इसके लिए ए को ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए बी से ताकि वो बी को रिप्लेस कर सके सॉल्ट के सोल्यूशन में से और खुद बना सके सॉल्ट का सोल्यूशन नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज आपको बताता है कि जो एलिमेंट्स हैं मेटल्स हमने पढ़े हैं उनमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन है और कम रिएक्टिव कौन है तो अगर आप देखो जो भी ग्रुप वन के पहली लाइन में जो भी एलिमेंट्स आते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम वो आपको टॉप पे मिलेंगे जैसे पोटेशियम हो गया सोडियम हो गया देन ग्रुप टू एलिमेंट्स इन द पेरियोडिक टेबल कैल्शियम एल्यूमिनियम और फिर ये लेस रिएक्टिव मेटल्स जो ग्रुप वन ग्रुप टू से कम रिएक्टिव होते हैं इसमें जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन बेसिकली डिस्टिंग्विश करता है कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन और जो भी इसके नीचे एलिमेंट्स हैं दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन अब जब भी आप इन मेटल्स को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करोगे वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा क्योंकि ये इतने रिएक्टिव हैं कि एसिड में से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं लेकिन अगर आप इनके साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये एसिड में से हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर सकते क्योंकि ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन को दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन इस सीरीज को याद रखने के लिए आप एक मेथड फॉलो कर सकते हो जिसमें है केदार नाथ बाबा का माली आलू जरा फीके से पकाता है अब इसमें ये एलिमेंट्स के सिंबल्स आपको याद करने पड़ेंगे जैसे केदार इज फॉर के के पोटेशियम नाथ एन ए सोडियम बी ए बेरियम सी ए कैल्शियम एम फॉर मैग्नीशियम ए एल फॉर एल्यूमिनियम जेड एन फॉर जिंक एफ ई फॉर आयरन एस एन फॉर टिन एंड पी बी फॉर लेड तो ये सीरीज आपको हेल्प करेगी इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने में नेक्स्ट है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट कि मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं तो इसके लिए आपको अटोमिक नंबर पता होना चाहिए और वेलेंसी पता होनी चाहिए जैसे सोडियम एक मेटल है इसका अटोमिक नंबर है 11 281 इज द कॉन्फ़िगरेशन तो इसकी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और जो क्लोरिन है दैट इज सेवनटीन दिस इज टू देन एट देन सेवन और इसमें लास्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अब दोनों को अपनी पिछले शेल में एट एट कंप्लीट करना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये बन जाएगा एन ए पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव ये एन ए पॉजिटिव जो है इसको हम बोलते हैं कैटायन और सी एल नेगेटिव जो है इसको हम बोलते हैं एनायन This is combination of metal with non-metal. This is metal and this is non-metal. Now next is properties of ionic compounds. कि ionic compounds की क्या properties है कैसे होते हैं वो क्या उनकी nature है जैसे physical nature में सबसे पहले कि जो ionic compounds है they are hard and brittle. 
मतलब हार्ड हैं लेकिन अगर आप उनको तोड़ने की कोशिश करते हो तो वो पाउडर ही ऐसे मतलब कोई शीट्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते आप उनको वो चूरा चूरा उसका हो जाएगा दैट इज़ ब्रिटल नेचर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करो तो उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है जैसे आयन अभी हमने बनाई एन की सी की स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कुलम्बिक फोर्सेज तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं सोल्यूबिलिटी दे आर सोल्यूबल इन वाटर इन सोल्यूबल इन कैरोसिन जैसे हमने पढ़ा था कि जो सोडियम है उसको हम कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होता है तो उसमें वो घुले ना इनसोल्यूबल है इसीलिए हम उसको कैरोसिन ऑयल में डालते हैं लेकिन अगर पानी में अगर हम डाल देंगे तो वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन बहुत एक्सप्लोजिवली वो पानी के साथ रिएक्ट करता है नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Do not conduct in solid state what? जो भी uh, electrolytes हैं they do not conduct in solid state and uh, good conductors in uh, molten state की अगर आप जैसे NaCl ए सी एल ले रहे हो तो एन ए सी एल जो है अगर वो सॉलिड स्टेट में है वो उसकी आयन्स फ्री नहीं होंगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा और अगर आप एन ए सी एल को मॉल्टन स्टेट में लेते हो फ्यूज स्टेट में ले रहे हो उसकी आयन्स बनेंगी आयन्स मूव करेंगी और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा सो इट इज़ गुड कंडक्टर इन मॉल्टन और एक्वा स्टेट मॉल्टन स्टेट का मतलब फ्यूज स्टेट और एक्वा स्टेट का मतलब जब आपने उसको पानी में डिजोल्व किया है लाइक इफ आई डिजोल्व दिस एन ए सी एल इन वाटर एक्वा सोल्यूशन बन गया तो बैटरी से कनेक्ट किया है तो आप देख रहे हो कि बल्ब ग्लो कर रहा है दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है सो so, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे ओर्स के बारे में उनकी एनरिचमेंट के बारे में थैंक यू